Hello everybody, welcome at Abhimanyu IS. The leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of uh, just 23 years. My name is Dr. H. S. Sidhu. I am in Abhimanyu IS, mein Indian Economy and International Relations. Teach karta hun. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years and I have uh, authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and mains examination targeting 2023-24. These classes will be available through offline and online mode. And we are giving seven days free trial class also. If anybody wants to join, you may click on the link given in the description. Moreover, if you want to join specifically the Indian economy module only, uh, you can do so also by clicking on the link given in the description. So for that also, uh, some free demo classes will be provided. So abhi, abhi Manu IS we have a concept series start ki hai. This series ke under, hum apne apne subject se related important concepts jo UPSC and the state civil services preliminary and mains ke point of view se important hain wo discuss karte hain so aaj jo concept maine discussion ke liye select kiya hai that is lorenz curve and gini coefficient this is the topic for today we all know that uh, uh, promoting equality in the distribution of income and wealth is one of the important macroeconomic objectives of every state. So, in the wake of that, the one important thing is that a state must know that uh, what is the level of uh, or what is the degree of uh, inequality in the distribution of income and wealth in a state. And even for the purpose of uh, various studies and research purpose and for the purpose of uh, formulation of the policies also it is important to know that uh, what is the status of uh, uh, equality or inequality in terms of the distribution of income and wealth in a society. So Lawrence Carve and uh, Gini coefficient uh, though essay measures hain, so, we tell us that in any state, in any economy, in any country, the income and wealth distribution is the status of the state, what is the degree and extent of, we can say, equality or inequality in that. So, we will both discuss the Lawrence curve and the Gini coefficient. We will start. So, Lorenz curve kya hai? Lorenz curve basically ek graphical measure hai which represents the distribution of income in a society or in an economy. Ye hume batata hai in a graphical manner ke kisi bhi economy ke andar ja kisi bhi society ke andar jo income ya wealth ki distribution hai jo wo kaisi hai. So it is known as the actual distribution of income curve also. This we actual distribution of income curve. It is a graphical representation of the distribution of wealth developed by Max Lorenzen in 1906. So this Max Lorenzen in 1906 made developed. So let's see a little bit of a graphical तरीके से देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस सो लेट्स सपोज 
here it is given the we can say that uh, that is the uh, percentage of uh, income or the proportion of income which is given here percentage ही ले लेते हैं here it is given the percentage of uh, income let me see it why and uh, here it is given the percentage of uh, population let me see it uh, p hum isko p kehte hain and uh, <coughs> let suppose you can say there can be two ex two extents uh, one is there can be perfectly equal distribution of uh, income and wealth in an economy so perfectly equal distribution of income and wealth in an economy means a uh, uh, let suppose that 20% population is having the 20% uh, income is possessing the 20% income and wealth and uh, 50% population is possessing the 50% income and wealth 75% population is possessing the 75% income and wealth 80% population is possessing the 80% uh, income and uh, wealth so that means uh, the income and wealth in an economy is uh, evenly distributed among all the individuals or among all the households in that economy so ye 45 degree line hai is line ko hum line of perfectly equal distribution kehte hain but uh, ye ek uh, you can say uh, ek ye utopia hai because uh, kisi bhi सोसाइटी के अंदर किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर टोटल इनकम हंड्रेड रुपीज़ है और पापुलेशन हंड्रेड है सभी के पास एक एक रुपया ही हो तो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा हो सकता है कि कि किसी के पास दस रुपये हो किसी के पास दस पैसे हो किसी के पास पचास रुपये हो ऐसा भी हो सकता है सो डिस्ट्रीब्यूशन वैसी भी हो सकती है सो सो दैट मीन्स Uh, in the in the real world it is not possible that uh, all the individuals are possessing the equal level of or possessing the equal proportion of income and uh, wealth so aisa kabhi nahi ho sakta so ye ek uh, you can say imaginary line hai and this is one of the limits we can say okay? and dusra kya ho sakta hai ki sabhi ke paas ज़ीरो ज़ीरो इनकम हो और एक पर्सन के पास ही यू कैन से वन पर्सन इज होल्डिंग द एंटायर इनकम सो ऐसा भी हो सकता है तो फिर यहाँ दो चीज़ें आती हैं मैं इसको कहता हूँ करव लेट मी से इट करव ए एंड लेट मी से इट करव बी तो ये जो करव ए है ये हमें क्या दिखाती है दिस इज द लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाती है एंड ये जो लाइन बी है ये हमें क्या दिखाती है perfectly in equal distribution perfectly in equal distribution so ye hame ye dikhati hai in equal distribution okay line b hame ye dikhati hai so ye do extremes ho gayi one is curve a which shows the perfectly equal distribution of income and wealth in a society मीन सभी के पास बराबर बराबर वेल्थ है सभी के पास बराबर बराबर इनकम है एंड बी हो गया परफेक्टली इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स एक पर्सन के पास सभी 
या एंटायर वेल्थ एंड इनकम है दैन बाकी सभी लोगों के पास कुछ भी नहीं है ज़ीरो है सो so, ये लाइन हमें ये दिखाती है बट जो एक्चुअल लाइन रहेगी वो कहाँ रहेगी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो तो ये दोनों हैं जो दीज आर द इमेजनरी सिचुएशन बट एक्चुअल में जो लाइन रहेगी लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन वो वो इन दोनों के बीच में कहीं पर रहेगी बिटवीन द ए एंड बी इसको हम रियल और रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की लाइन बोलते हैं ए सो लेट्स मैंने इसको आर नाम दे दिया है सो बाय आर वी मीन व्हाट आर इज द लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो व्हाट इज दिस दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ओके सो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली द लॉरेंस कर्व सो इट शोज दैट वट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोजेसिंग वट परसेंट ऑफ इनकम ओके लेट सपोज यहाँ से हमें क्या पता चलेगा अगर मैं इसको इस लाइन को अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ सो लेट मी टेक इट अगेन सो दिस इज आर आर इज वॉट आर इज द लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो लेट सपोज अब मैं यहाँ मैं कुछ ऐसी लाइन लगाता हूँ लेट सपोज दिस इज द सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन सो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि सिक्सटी परसेंट पॉपुलेशन इज हैविंग हार्डली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इनकम सो दिस इज वॉट द दिस लॉरेंज कर्व यू कैन से शोज टू अस तो इट मीन्स हेयर लेट मी टेल यू अगेन दैट दिस आर है जो यू कैन से दिस आर सो आर कैन बी टेकन एज अ मैं यहाँ लिखता हूँ आर सो वॉट इज दिस आर आर इज द लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस आर इज नोन एज द लॉरेंज कर वालसो तो ये हमें ग्राफिकल रूप से बताती है कि कितने लोगों के पास और वट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज हैविंग इज प्रोजेसिंग वट परसेंट ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी दिस इज वॉट इट शोज तो ये हो गया लॉरेंस कर्व के बारे में अब हम फर्दर गिनी कोफिशेंट की बात करते हैं जो गिनी कोफिशेंट है वो भी बेसिकली लॉरेंस कर्व के ऊपर ही बेस करता है तो हम ये देख लेते हैं कि दिस लेटर्स से कि लेटर्स सपोज द डिफरेंस बिटवीन दिस कर्व ए एंड कर्व आर कर्व ए इज कर्व और लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर इज लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द लॉरेंस कर्व लेट सपोज द गैप बिटवीन दिस ए एंड आर ओके लेट अस टेक इट स्मॉल ए राइट एंड लेट सपोज द गैप बिटवीन लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइन ऑफ परफेक्टली इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मीनस लॉरेंस कर्व एंड लाइन ऑफ अ परफेक्टली इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेट सपोज दिस गैप इज अ बी ओके तो देन इसी के बेसिस के ऊपर फिर हम गिनी कोफिशेंट ड्रॉ करेंगे तो गिनी कोफिशेंट फिर क्या है अगर मैं इसको यहाँ लिखने की आ, हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं गिनी कोफिशेंट सो वट इज दिस गिनी कोफिशेंट दैट इज इक्वल टू दिस वी कैन से ए अपॉन ए प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी ए मीन्स दिस एरिया द एरिया बिटवीन द वी कैन से दिस लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लॉरेंस कर्व दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द ए एंड ये हमने न्यूमिनेटर में ले लिया और डिनोमिनेटर में हम क्या ले रहे हैं दैट इज द एंटायर एरिया बिलो द लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज ए प्लस बी हम ये ले रहे हैं 
सो so, अगर हम इसको थोड़ा देखते हैं कि ए की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी हो सकती है क्योंकि ये जो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है आर ये लाइन यहाँ से उठ के मैक्सिमम लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जा सकती है ओके तो अगर ये लाइन लाइन ऑफ अगर ये लाइन मींस लाइन आर है जो दैट मींस लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जो अगर ये कोइंसाइड कर जाती है लाइन ऑफ परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को तो देन ए विल बिकम ज़ीरो ओके सो लेट अस टेक द वन कंडीशन कंडीशन नंबर वन इज व्हाट दैट दिस आर कोइंसाइड्स ए आर को इनसाइड्स ए दैट मीन्स आर है जो वो सुपर इम्पोज हो जाती है ए के ऊपर हम इसको इस तरीके से लेते हैं ओके okay? सो so, अगर ये लाइन यहाँ से मूव होके ए के ऊपर चली जाती है सो देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विल बिकम जीरो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विल बिकम जीरो and then the gini coefficient will be 0 upon 0 plus b that is equal to 0 okay so this is the point here so it means when there is the perfectly equal distribution of income in a society or in an economy in that case the value of the gini coefficient will be 0 okay and dusri cheez hai कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसे हम लॉरेंस करव कहते हैं आर करव हमने यहाँ लिखा है ये यहाँ से मूव होके इस बी करव के ऊपर आ सकती है यहाँ तक ये मूव कर सकती है सो इन दैट केस जो सेकंड एक्सट्रीम उस इसकी क्या होगी दैट इज आर कम्स ओवर द करव बी सो इन दैट केस हमारे पास क्या होगा b विल बिकम इक्वल टू जीरो सो इन दैट केस व्हाट विल बी दिस a विल बिकम गिनी कोफिशेंट विल बिकम a ओवर a प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू वी कैन से दैट इज इक्वल टू a ओवर a इज इक्वल टू वन सो इफ द वैल्यू ऑफ द गिनी कोफिशेंट इज इक्वल टू वन देन इन दैट केस वी कैन से दैट you can say there is the perfectly unequal distribution of uh, income and wealth in the economy so that means we can say that there are uh, two extremes of the gini coefficient so value of the main gc likh raha hu gini coefficient ko iski value can be either 0 or 1 so it means uh, 0 and 1 are two extremes within which the value of uh, Gini coefficient shall fall. So if the value is zero, then that means there is the perfectly equal distribution. PE means perfectly equal distribution. And if it becomes equal to one, if the value of Gini coefficient is one, then it is one. Then it is what perfectly unequal distribution of income and wealth in that society. Okay. तो ये है एंड uh, हम थोड़ा देख लेते हैं गिनी कोफिशेंट इज बेस्ड ऑन लॉरेंस कर्व मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इन इक्वालिटी यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है जब इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिड्यूस होती है तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल इंक्रीज होता है ओके सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर so that means the value of Gini coefficient agar uh, we can say that bahut uh, high hai then that means bahut uh, high or closer to one hai then we can say that there is uh, uh, the inequality in distribution is very high and that indicates the low level of development in that economy or society agar value zero ke paas hai that indicates uh, the the low level of inequality okay and that uh, 
means that represents that the level of development is high in that society. So this is the point and uh, for you, uh, you should remember that uh, the value of the Gini coefficient uh, shall be between uh, 0 and 1, okay, 0 and 1. So 0 means a perfectly equal distribution. So I want to say here, perfectly equal distribution and 1 means uh, what that is the perfectly unequal distribution. So this is what I want to say. Perfectly unequal distribution of income and wealth. Okay. So that means जो हमारा Lorentz curve है, that is the graphical representation. GR means graphical representation. And जो हमारा Gini coefficient है, that is the जो हमारा Gini coefficient है, that is what that is the uh, quantitative measure. That is the quantitative measure of uh, you can say uh, seeing the uh, inequality in the distribution of income and wealth in the society. So this is all about uh, today's concept which is related with the Lorentz curve and Gini coefficient. Hope it will be clear to you. Okay. So in case you are having any question in your mind, you can write in the comment box and I will be happy to address your query. Thank you very much.